Alô, galera, aqui quem fala é o professor Chico Chicote. Estava do lado de mim? Eu estava. Olha só, estou gravando aqui esse vídeo especial. Muito especial. Vocês sabem, né? Eu mudei a metodologia. Não será mais vídeo como esses. Será slides, né? Mas uma forma, assim, de bônus, uma forma de ajudar vocês no processo de escrita, resolvi gravar esses vídeos para vocês, tá Olha bom? Só, muitas dessas dicas que eu vou falar para vocês agora fazem parte do meu processo de amadurecimento como escritor, tá? Como alguém que lida com a escrita. É, por mais que vocês pensem que eu posso escrever bem, né? A gente já tive dias de pesadelo escrevendo a redação, né? Mas olha só, já passei, já fiz três vestibulares, passei nos três, então tenho uma certa experiência né, em concursos, público, em escrever. Então, presta atenção aí. Eu sei, eu sei. É, recentemente fiz uma proposta de redação para vocês, imagino que muitos de vocês tiveram dificuldades e queriam uma fórmula mágica, né? Chicote, dá uma dica aí, como eu faço para escrever bem? Infelizmente, gente, não é tão fácil assim. A gente é, tem que passar por um processo longo e duro até chegar numa maturidade, né? Mas é possível. Basta você querer e ter força de vontade. A primeira dica que eu dou hoje aqui é uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, né? Caligrafia. É, galera. Não adianta nada você ter uma boa ideia, você ter uma boa estrutura e a caligrafia é horrível porque não vai cumprir a função ali que é comunicar, né? Que é passar a mensagem. Então, uma boa apresentação do texto começa pela caligrafia, começa por uma boa letra que seja legível, não precisa ser linda, não precisa ser maravilhosa, mas apenas legível. E isso é critério de pontuação em qualquer prova, em qualquer texto, tem que ter uma caligrafia boa. Tá, uma coisa também que é muito recorrente nas salas de aula, né? uma segunda dica, é sobre título, né? Geralmente, não vem especificado no comando da questão se é para colocar título ou não. Mas sempre tem essas perguntas. Tio, é para colocar título? Olha, é, não é obrigatório, mas é conveniente. Então, sempre coloque título, né? Deixe seu texto mais charmoso, situa melhor o leitor. Então, coloca o título. Mas, você sempre colocará o título por último. Tá bem? Termina todo o seu texto, terminado o seu texto, feita a revisão, você vai pensar no título bom, no um título top ali para aquele seu texto, só o final. Eu sei, eu sei. A terceira dica aqui é complicada. Né? Vocês que usam o WhatsApp, ficam lá no Free Fire, ficam lá no joguinho, ficam na internet. A gente tem uma certa linguagem viciada, né? os chamados internetês. Chicote, o que é internetês? Aquela linguagem da internet, né? VC, PQ, e assim vai, né? Então, nos textos, nesses textos de redações, não é permitido internetês. Esqueçam ele. Para efeito de comunicação ali no WhatsApp, é excelente, é ótimo e até é permitido. Mas nesses textos, esqueçam, tá? Esses textos, eles pedem uma linguagem mais formal, né? Uma linguagem mais madura e internetês fora disso. A próxima dica vai muito nessa linha de raciocínio, que é abreviaturas, né? Tem gente que coloca tanta abreviatura que nem ele sabe o que significa, né? Eu aconselho colocar por extenso. Só em caso de extrema necessidade, coloca ali uma abreviatura, né? Mas você tem que ter em mente que o leitor vai ter a capacidade né, de ler essa abreviação, ok? Imagina um corretor que vai ler 40 redações em uma hora. Imagina que essas 40 redações sejam praticamente idênticas. Meu Deus, que horror! Será que esse cara vai ter paciência de ler tudo isso? Óbvio que não, né? Então, fuja dos clichês, fuja dos lugares comuns, tipo, era uma vez, ou atualmente, hoje em dia. Ao começar a ler esses textos, o corretor já vai estar de saco cheio, já vai estar enjoado de ler tantas vezes a mesma construção. Então, evite lugares comuns, né? Tente começar de uma forma diferente, de uma forma inusitada, não é mesmo? Olha só, tem gente que é tão metido, tão metido, mas tão metido, que procura várias palavras novas, às vezes até em desuso, que não se usa mais, para rebuscar o texto. Mas isso acaba tornando o texto chato também, né? Então, uma dica é procure aumentar seu vocabulário, vai se tornar mais interessante, mas... Vá com calma, né? Não coloque palavras que estejam em desuso, palavras muito velhas, assim, né? 
torna esse texto interessante. Até mesmo, é, para não ficar repetitivo, você vai precisar usar sinônimos, vai precisar usar outras palavras, não é? Então, vá com calma nesse aspecto. A outra dica é escreva vários tipos de gêneros, né? Não fique só naquela redação argumentativa que a gente escreve na escola, né? Pense que no quão interessante é escrever gêneros diferentes, né? Uma crônica, uma poesia, é, um conto. Imagina, é, passado por esses gêneros, o quão rico vai ficar a sua escrita, uma vez que o amadurecimento vai ser enorme, né? Vai ser muito bom para você trazer essas experiências dos outros gêneros para para o seu texto. Os grandes escritores sempre escreveram em mais diversos gêneros. Né? Machado de Assis, por exemplo, escreveu crônica, conto, romance e foi bem sucedido em todos esses. Né? Então, com certeza, um gênero né, agregou muito ao outro. Evite generalização. Né? Eu costumo dizer que generalizar né, é um sinônimo de ignorância. Por quê? A pessoa costuma colocar o todo, né? ali no mesmo, mesmo pano, no mesmo saco. E não é sempre assim, né? Sempre há exceções. Apesar da ciência, né? É, ela procurar, por meio da generalização, chegar a algum consenso, né? Lá há uma série de fatores, né? Uma, uma série de, de prescrições que eles passam para poder chegar nesse resultado. Mas aquela generalização feita assim, numa discussão, no calor do momento, geralmente é uma generalização burra, tá, gente? Então, evite generalizações. Sempre procure ponderar seu discurso. O que é ponderar seu discurso? Sempre falar assim, olha, pode ser, pode ser que sim, pode ser que não, quem sabe seja, né? Dando um toque mais assim de, digamos, de ponderar mesmo, de incerteza, assim, não ser tão definitivo no seu discurso, né? Porque desse modo você vai generalizar. Uma dica muito importante aqui para finalizar, né? É, leia todos os dias, leia muito, leia demais, leia textos literários, leia texto jornalístico, se entere dos assuntos para você ficar uma pessoa com profundidade, para você saber o que falar, para você ter né, é, um repertório grande. É tão interessante quando a gente encontra uma pessoa né, inteligente, uma pessoa que saiba se comunicar, que saiba falar sobre os assuntos sem ser de uma forma arrogante, sem ser de uma forma né, que generalize aquela pessoa sábia. Né? Para isso, a pessoa tem que ler bastante, tem que ler muito, muito, muito. Então, isso vai ajudar muito você a escrever melhor, né? ter uma carga cultural muito grande. Né? Então, leia, nem que seja pouco, mas leia. Mas não leia assim, é, lendo aqui, olhando televisão. Não separe um tempo exclusivamente para isso, para você ler, para você amadurecer quanto leitor, quanto escritor, quanto humano. Leia, gente. Leia. Minha grande dica. Leia. Mais uma dica, por fim. A gente vive na era das informações, né? Então, é informações pelo WhatsApp, pela televisão, pelo computador, por todos os lados. Mas dificilmente a gente transforma essas informações em conhecimento. Elas passam pela gente e vão embora, né? Então procure garimpar essas informações e transformar em conhecimento. E transformar algo que vá propiciar algo bom para você. Vai propiciar o repertório que eu havia falado agora há pouco. Informação é diferente de conhecimento. Muito obrigado pela companhia até aqui, gente. Muito obrigado mesmo. Beijocas a todos vocês. Saudade e até mais.